如今以死相逼，让我怀上孩子，今天就要出生了。女儿，一定要怀上这个男人。他的身份无比尊贵。恭喜，生了个大胖小子。首创办的晨间公司已经市值百亿，就让公司替您去处理孩子的事情吧。您为什么非要假扮保姆去应聘呢？再说，您看您这妆画的也太丑了吧，连我都认不出来了。应少臣是中京市首富，势力很大，公司要在暗处才安全。五年了，公司终于步上了正轨，是时候该调查清楚。这是宁家的资料。这几个月来，宁小溪已经吸走了两百多个保姆了。那个宁少臣，他一直在寻找生母的下落，目的不明，叶总小心。很好，从今天开始，我不叫叶离，我叫沈贝依。我的孩子，妈妈想了你五年了，妈妈这就去找你。干什么呢？你就往里进？我是来面试保姆的。火了吧唧的，你也配给我们小姨少爷当保姆啊？你赶紧滚！怎么了？他我是来面试保姆的，他说我不配。胡闹！耽误了找保姆，你担得起吗？走，跟我进去。跟我进去。小姐，这宁小溪真是不知好歹。你这么多年处处讨好她，她还一直这样对你。就是，要不是宁小溪一直在这里搅和，跟我小姐早就是大红妈了。哎，回车脏兮兮，小你坐那呢，赶紧站起来。我是来面试保姆的。你个丑八怪，也敢让我们宁府面试保姆？你不撒泡尿照照自己？这身上我还有股味，赶紧滚！面试保姆不是只要会照顾孩子就行了，还敢跟我顶嘴！也不打听打听，我可是宁少臣的未婚妻，宁府未来的少奶奶，你一个乡巴佬还敢跟我顶嘴？要不这样，你给我过一遭认个错，我就让你进京师喽。我一定要留在孩子身边保护他。查明当年真相。好。你们干什么？你们这样面试保姆，不知道表哥会怎么想。哎呀，李杰，你看他这样子也不会照顾孩子，我赶他走他还不走。表嫂啊不，未来的表嫂，您自己都不会带孩子，还能看出来别人会不会带？你行，那就试试呗。我就不相信我不搞定，就是相当老实的。去吧。谁让你捡你小溪的？你跟他说话，我不嫌你脏。我嫁！<笑>你才招惹你这个坏女人，我要和她玩。
。小西，他还有笔试，我们先出去。我不是说过，要对新来的保姆好一些。小陈、啊，他是来面试的。小陈说话声音就大点，别打了小西一巴掌。谁敢动我儿子，十倍强暴。<笑>高文说话，他明明和小西相处的很好，是真的，他是这几个月来第一个。我不辩解，看一下这宁少臣到底是个什么样的混蛋。你要是不信，咱们试一试就知道。给小西喂饭有点太。来，小西，姐姐给你喝粥。少成、啊，你看看。作为我的未婚妻，你不能也不要大小便失。小西，表达不喜欢的方式也不一定非要发脾气啊。要不这样，你要是喜欢阿姨，让阿姨陪你玩，那就吃一颗好不好呀？好。我是宁少臣，就是这个男人，我妈强迫我怀上的就是他的孩子，后来又把孩子抢走，混蛋！沈小姐对我意见吗？嗯，你偏信偏听，那个女人说啥你都信，你是个不称职的父亲，你看孩子被你养的都成纨绔子弟了。果然是个混蛋，要动手打我。对不起，我向您道歉，是我误会您了。小西对我太重要了，您是这三个月以来面试的两百多个保姆里边第一个令他不反感的。沈小姐，您开个价吧。没想到还挺有礼貌，你就稍微多说点，看看这个混蛋对小西怎么样。五万，你要是高了的话，我可以再降一点。五万太少了，这样吧，月薪最低十万，带的好，没有奖金。月薪最低十万，带的好，没有奖金。十万也太多了吧，我不能再少了，只有我给出足够多的报酬，您才能发自内心的带好小心。如果没有什么问题的话，今天就可以搬进来了。宁少臣越来越让人意外了，好吧，得承认。他也没那么混蛋，那就按你说的吧。没什么事儿，我先走了。沈德一的底细调查清楚了，他的背景很干净，可以放心。好，安排潜伏。小西，跟文姐姐玩玩具好不好？别别跳！我不玩，我不喜欢你。康小姐，孩子在吃饭的时候不要分散他的注意力。小西啊，咱们一会吃完饭去院子里玩啊。我沈贝依。小西，你别别别别别别别！童言无忌，我等会还有应酬，先回去吧。嗯。
。小孩子就喜欢乱说，别在意啊。爸爸，我没有乱说，我会想办法让你们结婚的。哎。爸爸，你今天什么时候回来呀？今天我想和你睡。爸爸今天喝多了，今天酒量不佳。没关系，爸爸今天要怎么问我都行了。好，爸爸在路上呢，等着我。阿姨，我为了感谢你，我去给你倒一杯水喝。嗯，谢谢小溪。阿姨，你一定要喝吧哦。阿姨，你如果困的话，你先陪我睡一会儿，等会儿也再回去。好。那阿姨，休息一会儿啊。都睡着了。啊！你流氓！我昨天在这哄小溪睡觉，然后……爸爸，阿姨，你们现在可以结婚了吗？你干什么？我就是平时太虐他了，他才敢这么胆大妄为。小小姐，对不起，这件事情确实怪我，可这确实也是一个意外呀、啊。小溪的生物还没有找到，我还有红月在身，我确实没办法给你一个交代。这样吧，我给你五百万，算我对你的补偿。你把我当什么人了？啊！啊！大半夜瞎叫什么？就是，咱还可以休息，你在一起吗？竟然敢在宁府私自养蛇！给我上去！蛇不是我养的，你们诬陷我！小蹄子还敢还手了是吧？你们两个跟我一起上！嗯、我限你两天的时间给我搬出宁府，不然的话就不是那么简单了。我是不会离开的，你们死了这条心吧！你要是少一根手指头，你还能做木子鸡的保姆吗？你们两个放走，回去，等等，站起来。你你放了，你要说的是他。进来吧。就是他，就是他去我店里买的蛇。进来吧。就是他，就是他去我店里买的蛇。我一看到是贵府的人，我立马就过来给您说了。少爷，说不定这个人被这个贱人给收买了呢。谁让你把小溪的贴身保姆安排到这个破房间？你搬到小溪对面的套房去住。不行，套房就在你隔壁房间，这样不合规矩。我说的话就是规矩。该死的是飞鱼，竟然住的离少城的房间这么近，我房间我都没住。害我你该死的宁小溪，是因为他，我早就和少城了。既然你们一个两个都住不是好的，那我就让你知道是我的厉害。有个小孩在，要不再等等。对的。小溪，小溪，小溪，快跑！小溪，小溪
Друзья! Oh, 是小姐今天真的非常感谢你我决定拿出一千万作为现金奖我不准你这样说小西的救命恩人他就在小西我的命打得好小西你没事吧没事你没事吧没事爸少臣是你的未婚夫他做的任何决定你都要无条件支持你怎么能在这么多陌生人面前去夺他的面子的况且这个钱是给小西的救命恩人梅旭啊这姑娘救了小西也就是救了你更是救了小文的命这一千万的奖金让我出来何叔您就要说成就好毕竟我不高文没有结婚钱的事儿就不麻烦这是我们家事咱们迟早都是一家人何必那么客气呢这钱啊就让我出了
。这件事果然有幕后之人。看来这个幕后之事很厉害，这么快就得手了。你去查下去吧。可是现在死无对证，我们该怎么查呢？即便是杀手，也不可能是从石头里蹦出来的。去查一下他的亲戚和朋友，看看能不能有什么线索。可是我们已经排查过了，他自幼父母双亡，现在无儿无女，有亲戚，但是已经十几年走不动了。我记得他二十六岁没有结婚，查查他有没有女朋友。杀手是高危职业，一个人这么拼命赚钱，肯定我有什么人。是。哇。这个神秘医真是太可恶了！才来宁家十几天，现在少神都信他不信我了。多少天？十几天，怎么了吧？跟叶林失踪的时间一样。希望只是个巧合吧。爸，你说什么呢？没什么。你们俩，去摸一摸那个保姆的底细。小西，有没有小文姐呀？别别别别，我才不想你那高文大婶。小西不准没礼貌。没事，神姐，你的伤还好吧？啊、哦，没事了。神姐，这是我给你的赔罪礼物。以前的地方确实是我做的不对，希望能原谅我。我我不怪你了。这个你拿回去吧。神姐，晚上咱们俩好好喝两杯，酒是前嫌怎么样？高文以后就是小西的后妈。我也不能跟他的关系太近。好，那我就不跟你客气了。沈姐，我记得你是金山化妆学校毕业的。嗯，对啊。怎么了？我们公司的化妆师啊，跟你是一个学校的。啊，没想到这么有缘啊！那你可以把那个化妆师的联系方式给我，让我跟他也认识认识吗？啊。改天吧，改天吧，来，咱们喝酒。哎，这小西这孩子脾气是有点差啊，你觉得呢，高文？就是，我最讨厌的就是他。要不是他，我和少神早就结婚了。要是没有他就好了。他骗人的司机，你是在哪儿找？嗯，就在那个地方。叶林，啊，怎么了？没想到真的是你。你认错人了。我不知道发生了什么，但是刚才下意识的语气和神态，你就是叶林。楚公子，我就是一个楚保姆。然后在哪儿我开玩笑。叶林，我有一个高中同学，我们很好。这六年我一直在找他，他说他高考后就会告诉我答案，但后来就失踪了。六年了，我到过一百六十九个城市。像个孤魂野鬼一样走在每个城市的每一条大街上，我去过所有可能去过的地方，人来人往，都希望在下一秒出现。你知道吗？冬天的夜里有多冷？我在我们中学守了一个月，奢望着我某天推开教室的门，他还坐在课桌前面写字，可是他没有。如果他讨厌我，我希望他说出来，我会永远消失在这个世界上。现在上天又给我一次机会，我只想问他，到底有没有喜欢过我？叶林，你是我初恋，即使生过孩子，我也不会介意。我现在叫沈贝依。我化妆成这副丑样子，都是为了能够永远的陪在小西身边，查清楚当年抢走他的真相，防止他再次被夺走
。雨杰，您不可能吗？我明白，我会帮你调查出来的，我也会帮你。不如等到事情水落石出之后，再给我个答复。笑一下，温和一下。你怎么在这儿？啊，他是让我帮他介绍女朋友的。这里是我家，我想在哪里。现在是下班时间，他想见谁就见谁。小心了，把我除了见，我不能私自见任何男人。那可不巧，我不仅见了，还要请他去吃饭。那不巧了，小心要请他明天去逛街。你选谁？先跟小西去逛街，改天再带你去介绍女朋友啊！老、嗯、妈，我给你买衣服吧，我有钱，我给你买。老姐姐，把这一排衣服全都包上。哪里来的野孩子？别在这儿捣乱，快出去！哎，你怎么能跟孩子这么说话呢？穷光蛋还想来我们店里逛，我们这一件衣服几十万呢，还全都包起来，笑死人了！快出去！出去出去！滚！怎么回事？我们来买衣服，他张嘴就骂人，到来，还要打人，还敢来我们店里惹事？听了我们老板的名字，吓死！我们老板是宁少臣，可是终究是第一首富。你说现在管，还来得及？我就是宁少臣，我还世界第一首富呢，装什么胆子了？作为服务人员，你服务态度恶劣，被辞退。疯了吗？去金沙化妆学院核实过后，他的身份根本就是假的，他根本就没有在那里学。你有什么证据？证据已经在宁府候着。这次他能死不放生之。沈贝依的身份是假的。入职前核实过，金沙学校有沈小姐的资料。资料可以造假。我是金沙学校的校长，我从来没有见过沈贝依小姐。现在承认也就是小费，一会儿啊，想走都走不了了。不能仅凭一面之词，直搜一下就知道他是不是金沙的学生了。好，找个人让他现场。哇！就这化妆技术啊，还不如六十岁大妈啊。小文在化妆方面是很有造诣，如果连他都说不行的话，那我看尼克老师道。这位是尼克老师，我专门请来的。除了我公司旗下的一线当红明星，他还是很多国内巨星的专业造型设计师。我们就让专业的人来鉴定一下。刚跟这位女士说话，觉得这种化妆技术很差。难道不对吗？对，众生万象，化妆也是如此。每个人有不同的看法。我认为这位女士的化妆技术非常高超，而且还这么年轻，再成长一年绝对能超过我。<咳>我认为问题就在这儿。如果她的化妆技巧这么高的话，她为什么来做保姆呢？啊，对了、啊，说你到底是什么目的？没那么大志向，在这里做保姆，月薪十万，你几个化妆师能做到？我长得丑，在时尚圈找不到工作。希望高小姐和高叔叔不要再调查了。
我可以找人为我证明。你就别撑着了，在金沙化庄学校，我这个校长说什么就是什么。金校长好大的威风！董事长，您您您怎么来了？我不来，我们学校的学生就要被冤枉了。我来说明两件事儿：第一，沈佩依确实是我们学校的学生，这是我们在学校的合照；第二。其校长因为贪污受贿，已经被董事会罢免了。这种人说的话，值不值得信？你们自己看着办。董事长，董事长，我错了，董事长，董事，董事长，你能别让我这么说了，董事长。这种话，你就跟法官说去吧。高小姐，高小姐，这次是我没有办好，下次我一定会办好的，高小姐啊。那个姓齐的，就是在诬陷我，少禅。你连这种小人的话都可以信，就是不信我是吗？高文，你看你对我有恩，这次我不再追究，下次再这样，别怪我翻脸不认人。啊，行了。没气儿了，埋了吧！你太莽撞了。这次的事情失败，我不怪你，但是你也不应该暴露自己啊！以后不能再单独行动了。这个沈贝依还真不简单啊，连金沙学校的董事长都替他说话，我是小瞧他。五年前抢走孩子那伙人有线索了吗？还没有，他们人太狡猾了，没有留下什么蛛丝马迹。既然他们会出现，那我就引蛇出洞。玉坚，帮我安排一场新闻发布会，越热闹越好。我要盛装出席，记住，一定要隐藏好自己。你在公墓等我。非常感谢大家对我的喜欢，我今天的发言到此结束了，谢谢。非常感谢丁丁，接下来请我们本次发布会的女主角叶莲女士，大家掌声欢迎。哇，还能见到这么漂亮的女生，就是啊，她比丁丁好看多了。哎、老爷叶莲出现了，啊，快，一接人手。跟我走。是。快，再快点。得了，人都走完了。走。请问你知道叶林女士去哪儿了吗？怎么，你也被她迷住了？发布一完，她就走了。你说什么？我是说，我男朋友之所以会撞你家孩子，都是沈梅姨指使的。宁少爷，我求求你放过我，你让我做什么都可以。拉出去，让沈梅姨过来。是。沈贝依今天请假了，找，现在去找，今天必须把沈贝依给我找完，找，现在找，今天必须把沈贝依给我找完。妈，我找到您的小外孙小希了。我们现在每天都在一起。妈，我一直在调查当年的真相，不管背后势力有多强大，我一定给他揪出来。你说，我查到沈贝依在天人广场出现过，但我找遍了这里都没有发现她。
喂。好，你拖着他，我现在就过去。大头，去公墓。那你说的那一百万还算不算数？他妈的狗日的，怎么把电话挂了？哦，干什么的？你让开！是谁指使你拦我的？没人指使。哈哈，我是看公墓的，请小姐配合。让，让，让！你这个人怎么的？放心吧。先生，这查不出什么问题、啊。快，你弄丢了。喂，白素，刚才跟踪的人的信息您查到吗？继续查，这都能跟丢，还不赶紧掉头？老爷，上钩了。跟我走。说，就是他，是他让我男朋友撞人的，我亲眼看见的。这根本就不合理，他自己都差点没命。坚守自盗吗？不可能，被一他。那你说，我是什么时间、什么地点去见的你的男朋友？我，我，我记不清了，我记性不太好。你不是说今天能拿出证据吗？明少，这种事情怎么可能会留下证据呢？所以你在骗我？我，你知道吗？我只有小希这一个儿子，他从小就没有妈妈，我就是他的全世界，他的全世界也是我。所以，我会为他做任何事情。如果你再不出事，我就送你去见你的。当然，如果你知道真正的幕后黑手是谁，你可以说出来；不知道，就怎么讲。我可以帮你下到那个你是。但是，我只听真话。明少，求你救救我！求你救救我！明少，求你救救我！救救我！是他们非要让我这么说的。到时候咱们两个把钱抢过来，然后跟他一起乐呵乐呵，最后再让他消失。起来，别睡了。记住了，被宁少臣抓住之后，一定要说是沈北一指使你男朋友的。可是我没有证据，他不会相信我的。宁少臣非常疼爱这个孩子，即便是没有证据，他至少会把沈北一给赶走。只要能达到这个目的，就给你一百万，要不然。
我很温和。这样吧，我再帮你好好想想。小旭，拿到我去。是。我我都想起来了，宁生，宁生，宁生，我都想起来了。他每次出去前都会给我一个信封，每次地址都不一样。他这次一出事儿，我就借出去了。记到了，姐。记得，广场街八十八号。就在这里。记到了，姐。记得，广场街八十八号。就在这里。少爷，收到一封加急信。好。不是我，这里的东西都是假的。还狡辩！这里还有你跟另外一种所有的，你再这样！今天是十一月八号，明天即将送上城墙，受害人是一个叫沈梅的，地上传闻是一个叫高高的女人，上葬。为了防止事不明，我们这么做，如果受不了，必须必须处理。不是我，都是假的，都是假的！为什么要杀小杰？疯了吧，高文！爷爷，我准备上身打你！为什么要杀小杰？你你你疯了吧，高文！今天我就去少臣打死你！为什么？作为我的未婚妻，为什么要杀我儿子？为什么？你说为什么？我从小就和你订婚，我每天盼啊盼，一直盼着我们完婚的那天。可是后来，你却冒出一个儿子。我承认，我私下对他不好。这么多年，一直在偷偷的打他、吓他，但是他先搅乱我的生活的，他分走了你陪我的时间，更分走了你的爱。也许这样，你只能是我的。还有这个丑女人，凭什么还在意她不爱我？她长得那么丑，凭什么你们像一家三口一样去逛街、去吃饭？而不是我，我不确定，只要这两个人消失，我们就能完婚。你要是想杀我，就杀吧，死在你手里，我不难过。呃、真是疯了。好吧，既然这样，那咱就请进公房，你也不用在这里。不，不行！你不能取消婚约，我盼了一辈子了，你不能取消婚约！爸，爸，你绝对要上山！少臣，这件事我确实是不知道的。要不这样吧，从今天起，我跟他解除一切关系，要杀要剐，都听你的。少爷，少爷，哎，走！就在这个屋给我待着，没有我的允许，不许出来。叶林有消息了吗？哎，还在查，还在查。现在，给我全力寻找叶林。是。还没开吗？敲了半个小时了，一直没反应。你走吧，我来。你喝了？喝多真的太难受了。我在想，是我害了。不是你，是他害了他自己。如果他没有那么敏感，他就不会虐待小溪。不虐待小溪，小溪就不会讨厌他。如果小溪喜欢他，我想他和你完成婚约的梦想早就实现。
来吧，我陪你喝吧，发泄出来就没那么难受了。好，虽然对他没有男女之情，但我一直把他当妹妹，当朋友。我也不知道他为什么变成现在这样，甚至我都想不到他会对小西下手。要不是因为你，小西可能已经死了。当初我就应该狠心一点，拒绝这封婚约。你不用指责，我是你的错。我昨天晚上喝多了。没关系，被自己的未婚妻背叛，任谁都不好受吧。上次多亏你，小心他二五呀。这里有一千五百万，一千万是你救人的奖励，五百万是上次我酒后和你。车祸已经查清了，这个钱。我不需要了，要不你把小西的故事跟我讲讲，就当奖励了。有你这么善良的女人跟小西做保姆，她真的太幸运了。虽然我知道你不是因为钱才这么生病的，不过看到你这么拼命保护小西，真实原因我就不追究了。谢谢你相信我。突然有一天，我爸把小西带到我面前，还强迫我做亲子鉴定，结果显示他真的说了。我也不记得。我跟哪个女人发生过关系，我也不相信，我就偷偷带着又做了一次，结果仍然如此。我到现在都不知道小西的亲生母亲是谁，找了五年，找他没救。小西的老公是确实是昏迷状态，难道他真的也是个受害者？你爸肯定知道真相，你可以去问问他。我用了所有办法，他就是不说。现在。他在国外旅居，我也找不到。你们两个在干嘛？你们两个在干嘛？跟你有什么关系，表哥？我想提醒你一下，孩子的亲妈还没找到。我有件事儿想请你帮忙。嗯，好。来，不要影响送小西去幼儿园。这个是什么？这个是直播神器，专门从公司给你拿来的。我用这个干嘛呀？我想了想，要是想让害你的人看到你，并且露出马脚，网络上是最安全的。上次开发布会，差点就没被抓到。可是我不会啊。没关系，去我公司找罗老师，到时候你就告诉他你是来实习的。你好，我是来实习的。什么岗位啊？主播。就你长得这歪花裂枣的，还妄想来我们公司当主播啊？就你长得这歪花裂枣的，还想来我们公司当主播？是真的，我我这么漂亮的人，也只能在我们公司当前台。就凭你还想来我们公司当主播？我跟罗老师说好，你这样的女人我见的太多了。看过罗老师的直播，就说认识罗老师呀。罗老师可是直播界的泰山北斗，粉丝好几千万。我们公司那么多漂亮的女明星，她都不带，会带你？我告诉你，你今天别想蒙混过关，再不走我叫保安了。是你们楚总让我来找罗老师的，你可真不要脸呢。楚总可是我们公司女明星的集体偶像，他看上你这个丑八怪。哎，保安，这儿有个捣乱的，赶紧给他带走。要不你让我给他打个电话？你，你打。喂，楚总。我在你们公司，你跟前台聊两句吧。我是楚雨杰。你是楚雨杰，我还是美国总统呢。你们可以回来诈骗是吧？保安这是个骗子，把带走呀！你放开我，放开我，你放开我！你们怎么分分钟红色白就往外轰着啊？哎呦，脾气还不小了呢。就是臭人多嘴，赶紧滚啊！别影响我们公司形象。告诉你，我今天他就不走了。难怪你吃不了，兜着我，我想走就不走吧。哎，我这钱包找不到了，是不是你拿走的？没拿你钱包，刚才还在这儿呢，肯定是你藏起来了。那就叫警察啊，一查就知道了。别狡辩了，我说是你拿的，就是你拿的。保安，快把他带走呀！何必呢？让我来搜搜身，不就知道了？
本来就只是搜搜身，现在你有了本来一口，可就不是搜身这么简单了。来，不快放开！可以，没事吧？站住！怎么回事？他他偷东西，之前来让我来的，其他我什么事情也不知道。说。误会都是误会，我以为我钱包丢了，我已经找到了。不是我让他搜身的，是他想趁你占便宜的。楚总，我不来。楚总，都是因为他不让小姐进来，才会有这些事情的。他说他是他实习主播的，谁知道他长这么丑啊？狗眼看人低。飞影，你想怎么处理？给我道个歉就算了，都不是情侣。太便宜你们了吧？喂，黄我杰人事部部长，让人事部部长接电话。前台和保安为什么换人了？朱总，这两个都是费尽心思招来的人才呀、啊。前台漂亮，还懂礼仪，关键月薪比之前的还低，一个月七千五就行。这两个保安啊，警觉性很高，比之前那两个能干多了。我只看见一个保安呢。另一个今天请假了。嗯，嫂子，你不说保安只有我一个人吗？那个在哪儿？我怎么没有见过？你赶紧让他来吧，我一个太累了。喂，表姐呀。你不是说工资一个月四千五吗？那三千块钱让你拖呢？够了，你给我听好了，你和你的两个亲戚被辞退了，你们三个到警局再说吧。飞，我们走。飞呀，刚刚的事儿别放在心上，咱接个老实。走。这个产品，宝宝们等我一分钟，马上回来哦。来，车总。这个呢，是我最好的女性朋友，你一定要好好教她。可以，真心吧？交给我，放心吧。晚安。今天的直播就要结束了，各位宝宝们再见哦，拜拜！你学的挺快，才几天就和粉丝互动的很好了，多亏罗老师教的好。哎，我还想向您请教呢，女杰说你是她最好的女性朋友，这到底是怎么做到的？公司的主播们，包括我在内，都喜欢我们老板，但他给大家有趣的，他们要是听到楚总说这句话，不嫉妒死才怪呢。我跟楚雨洁是不可能的，哪有啊？我跟他就是哥们关系，他没。我们先走了。少爷，你为什么这么生气？他们两个每天夜里都来这里吗？也不知道在干什么。你好像对沈小姐很关心，我，我对小西的保姆当然要伤心一点了。别废话，快跟上。是。其实啊，直播就是这么回事，不用担心。看到他们两个在一起，我为什么这么难受？难道不？我一定是在担心，他谈恋爱的话就不能好照顾小西了。有什么办法能阻止他们呢？你这是喝了多少酒啊？我饿了，我想吃面。你要吃面，你来找我干嘛呀？我是小西的保姆，我又不照顾你。嗯，嗯你别吐这儿啊！来，我站着头。行行行
你先歇会儿吧。你要是想吐，就有垃圾桶啊。我给你放这儿了啊，我去给你做面。仗着自己是老板，大半夜的让我。玉洁，你大半夜来厨房干嘛？我来喝点东西，你来干嘛来了？还不是你那个表哥啊，大半夜的喝多了，让你烦，困死我了。我要是喝多了，不也得让他照顾我吗？他现在？嗯，没事儿，我还有事儿，我先走了。你先走了。工作怎么了？一颗两颗，奇奇怪怪。喝完往家门口一躺，我真是个天才。他怎么在这里？他怎么在这里？看来他是真的喝醉了。他竟然敢躺在被衣的床上，我去把他拽起来。兄弟。表哥，你装醉，来帮我呢？你想干什么？还想问我？你们两个五中好都可以干什么？跟踪我？你说，你是不是对小保姆有意见？你胡说！要是小西的保姆，我关心一下怎么了？快起来吧，面来喽！快起来吧，面来喽！楚雨杰，你怎么在这儿？两个醉鬼，你们就在这吃吧。我看你拿一个吧，老师在这。这边给我了。恋人没写你名字，谁先知道咱这样？你装醉，我一会儿就跟他说。你还好意思说我？你不也装醉？哎。说吧，为什么装醉骗我啊？是他先装醉的。你又为什么每天我都跟他出去啊？啊，对，还跟踪我们。你还跟踪我们？为什么？啊，我调查我儿子私人保姆下班时间都干了什么，不行吗？哎，我得确保我儿子安全吧。行，算行。那这跟你装醉有什么关系啊？嗯啊。我儿子好不容易找到一个他喜欢的保姆，如果他谈恋爱了，怎么好好照顾儿子？我不开心，多喝两杯怎么了？行，也算行吧。那你喝多了，为什么来折磨我呀？啊，对呀、啊，什么局限呢？我，我，我是老板，你是老板。哎，你怎么还折磨我起来了？我们谈恋爱怎么了？不是，哎，行，那我再新加一条。照顾小齐期间，不准谈恋爱。你们胡说什么呢？谁跟他谈恋爱了？我们那是跟你有什么关系啊？拿球子。哎哎，真没谈呀？谈了，怎么着？没谈。小妈，你以前在谈恋爱吗？嗯，是谁让你说的？爸爸说，不是。不是让他给我说的，小妈跟你说什么来着
，小孩不能说谎。来，告诉小妈，是谁让你说的呀？是爸爸让我说的呀。小西，你能不能帮爸爸一个忙？你帮我问问小妈，是不是在谈恋爱？哎，你记住，这是咱们两个的秘密，你不能告诉小妈，是我让你问的。真乖。小西真是个好孩子，那小妈也不跟你撒谎，小妈没有谈恋爱，但这是小妈私人的事情，小西不能管，好不好啊？真乖，小西，小妈现在送你去幼儿园。嗯嗯，走吧。哎，送孩子回来了，贝姨。小西，你看，小西，宁少晨。我还是第一次见有人敢这么跟娘上说话的呢。是呀、啊，你瞧好吧，沈贝一定要被老板开除。你为什么要对孩子说那样的话？什么话？就是谈恋爱的那些话啊！你不知道那些话会把孩子教坏吗？难道他不能了解自己保姆的事情吗？别说我没谈恋爱，就算我谈了，也没权利管我，跟你有什么关系？你要干什么？我也不知道我在干什么。我现在一想到你，我就心乱如麻。我从未有过这种感觉。以前，为了报恩，跟高恩在一起的时候，从来没有过这种感觉。我只把她当妹妹。我不知道什么时候开始，吃饭的时候，在想你在吃什么。睡觉的时候，在想你有没有休息好。我甚至时候在想，如果你是小西的亲生母亲，那我们一定是幸福的一家人。这是我第一次对你的心疼，我真的不知道我该怎么办。所以，我把这些话告诉你，你告诉我，我该怎么办？我该怎么办？你是说你喜欢我？不是，你必须给我一个答复。你喜不喜欢我？这这一切实在是太突然了。我长成这个样子，你为什么会喜欢我？我不知道。我总感觉我在梦里见过你。你对我的感觉似曾相识，你的气味也似曾相识。我甚至有种感觉。你就是小西的生活。你真是个花心大萝卜！小西的生母还没找到，你现在就要另寻新欢？我没有，我对别的女人没有动过心。那我问你个问题，你说，如果我们在一起了，小西的生母现在回来了，怎么办？是我没考虑好。到底会选我现在的身份沈培一？还是另一个身份，小西的生母呢？希望他选后者，至少是个有担当的男人。然后呢？是啊，然后呢？你不说，我就先走了。啊，对不起，刚刚是我太冲动了，我不该招惹你。我会找到小西的生母，给他一个完整的家。那我。以后，你还是你，我还是我，我们还是雇主和员工的关系。你只要照顾好小西就行。其实，报完仇，恢复成叶林的身份，跟他组成一个家庭，还挺不错的。好，我走，我去幼儿园看看小西。小西在幼儿园发烧，昏迷不醒，快叫医生！哎哎哎哎哎！医生，小西怎么样了？他今天早上还好好的，怎么突然就这样了？不用着急，只是发烧引起的昏迷，希望两天就好。太感谢你了，贝、嗯、一，宁少厨才不在家，要不要通知他呀？不用，这样会耽误他工作的。可是小西要是有个三长两短，宁少会怪罪的。你不用担心
。这两天我住在这儿，看着小溪。要是宁少怪罪，我担着，先去忙吧。依依，你都两天没睡觉了，我来听你会儿吧。我不用了。孩子呢？依依，你都两天没睡觉了，我来听你会儿吧。我不用了。孩子呢？没看到，快找啊！小心，小心，小心！小心你去其他房间里面看看，我去院子里面再找找。你看见小西没？没有啊，我一直都在这儿呢。啊！啊找到小西了吗？没有。小西。啊！小西，你快出来呀、啊！你到底去哪儿了？哎呀！小西，小小西。小溪，你这孩子，嗯嗯，病好啦，你不难受啦？你怎么一声不吭就跑这儿来了？你知不知道小妈找你找的有多着急啊？小妈，我好了，我觉得小妈好辛苦，我想给小妈做饭吃。只要你好好的，小妈就不辛苦，嗯。贝依，我去送吧，你都两天没睡了。没事，我不累。小溪，你怎么走？啊，小溪这两天没事吧？嗯，没事，贝依带着送学校去了。嗯。哎呀，好累啊。小梅姨，上班时间睡觉，你还想不想干？对，对不起，宁少，你、嗯、你回来了。嗯，小西。呀，放学了，我要去接孩子了。你，救命呀！救命呀！救命呀！救命呀！怎么了，小西？小妈在路上晕倒了。你快进屋，我去找。起开！就是晕倒了，不知道扶一下。起来吧，我自己来，快请医生。哎，这是疲劳过度，没有好好休息所造成的。需要好好休息几天，多吃些滋补的食物，歇两天就好。贝姨怎么回事？宁少，前两天小溪生病了，贝姨愣是抱了一路抱回来的，后来又在床边守了两天，没吃饭也没睡好觉，整个人都瘦了。你，我为什么不替换他？他不让，他说自己看着才放心。我交给你一个重要的任务，我交给你一个重要的任务，去买些海参、鲍鱼、龙虾之类的补品。我要亲自下厨，给贝依补补身子。第四届宁少下厨哎，沈佩依简直太幸福了。要是宁少亲自下厨做饭给我吃，我现在就愿意给他生猴子。你想得美哎！你知道宁少今天是怎么称呼他的吗？怎么称呼的？宁少称呼他贝依啊，真的。想不到这么冰山的宁少还有这么温柔的一面，好羡慕贝依啊、嗯！宁少。
，你要干嘛呀？啊！你要干嘛呀？贝姨，喝点粥吧。你叫我什么？小蚂蚁，快喝吧，这是爸爸亲手给你做的。你会做饭？呃，网上查的，要不你尝尝？你你是雇主，我就是个保姆，这样不合适吧？合适啊？怎么不合适？你看，你两天两夜没有睡觉照顾小新，我都不知道该怎么谢你了。哎，我收回我之前说的话啊，咱们虽然不能在一起，但是可以作为好朋友啊。既然是好朋友的话，那喂个饭不也很正常吗？哎，你要不吃的话，那我就给你一千万。你自己选吧。哎，那好吧。你这都放了什么呀？有海参、鲍鱼、龙虾、土鸡、雪蛤、鱼子、花椒、燕窝、人参，别的什么乱七八糟我也不记得，反正都是一些补品。医生说你要大吗？我也不能这么补吧？你这都串味了，你没放盐吧？我可能把糖当盐放了啊，没事没事，反正我也不饿，我就不吃了啊。哎，不是他这个样子有多久了？已经好几天了，医生看过了，说是心理抑郁导致的，已经拿过药了。啊！快快快！快，关上门，关上门！没治好之前，别给他放出来。是。叶林有消息没？哇！直播间的人数已经超过十万了。为了感谢宝宝们的喜爱，我决定。发十万元的红包福利，大家赶紧呼朋唤友来抢哦！导演，已经查到叶林开通了短视频账号，现在已经是不小当网红，有时候会直播但无法定位。感谢宝宝们的喜爱，决定发十万元的红包福利，大家赶紧呼朋唤友来抢哦！人家都成网红了，你还查不到他？那天跟叶林一起开发布会的明星叫什么来着？丁丁，但是他的数量还很贵，不惜一切代价，安全跟他见面。原来是个糟老头啊！丁小姐好，我还是第一次见到丁小姐这么漂亮的明星呢。我跟你说啊，老头，二百万可不行，得再加一百万。可以。那还等什么呀？赶紧来吧，一会儿还有活动要参加呢，就差这十分钟啊。不过呀，对你这个老头来说也够了。丁小姐呀，你这是干嘛呀？你装什么装呀？三百万找我，不就是为了体验你身边的客？哎呦，丁小姐，我找你有正事儿。啊、嗯？不是这个事儿啊，那刚才谈好的钱可不能少。可以，你得帮我找一个人。什么人啊？一周以前在天人广场压你一头那个叶林，他在哪儿？那个小骚蹄子，我可不认识。举办人也没告诉我他是谁。那么举办人是谁呢？那你这可就难为我了。人家跟我说了，要让我保密。加一百万。这不是钱的事儿，要是说出来，我可是要得罪人的。再加一百万。楚雨洁，楚雨洁就是举办人，也是我签约公司的老板。那个叶林啊，就是他带去的。你确定是楚雨洁？怎么了？你认识啊？楚雨洁是宁少臣的表弟，我最好不要动他，不如就让这个女人去套套叶林的信息。我不认识，不过这叶林当初压你一头，这短短的一个礼拜，粉丝量也突破一千万了。这以后怕是要骑到丁小姐头上去了。这个狐狸精，男人看见他眼睛都直了。
，不如丁小姐去帮我确定一下他的位置，以后我不让他在娱乐圈发展，那么丁小姐你也就少了一个劲敌了。我才不怕他呢，而且啊，这个楚雨洁油盐不进，很难搞的，五百万可不够。我再加一百万，如果你要是还不同意的话，那我可要另起高明了。成交，六百万就六百万。那么，你要先取消他的信任，再问他夜里的事儿，别让他怀疑。老娘什么样的男人没睡过呀？还有你个老头子教。喂，雨洁，你在哪儿啊？有点事找你吗？好、啊，拜。你好，请问这里是黄潮路八十八号吗？是啊。嘿，你，哦，你你是那个大明星丁丁丁？哎，你就是我的梦中女神啊！你你能不能管人，签个字？哎呀。哎，站站站！哎哎哎哎！你是丁丁，那个大明星。我太喜欢您了，丁老师，我能跟你合张影吗？可以。楚雨洁出送的照片证明，您是出送的。怎么了？你这边请。大瓜，大瓜呀！大明星今天男朋友竟然是楚少。你这肚子，是大明星丁丁给我签的名儿，用的是刚用过的口红。他是来干嘛的？你问了吗？我我忘问了，我我就问了。别别别别别，不用了。你要真喜欢丁丁啊，我让他用口红在你的屁股上签个名。不过、啊、你站岗的时候得露屁股，干不干？啊，得露屁股啊！你好好想想吧，我先进去了。得跟跑哪去了？算了，先去换件衣服。楚少，好久不见了。丁丁，有事说事儿，你这是干什么？楚少，我其实嘛，就是想跟你说，我喜欢你。丁丁，请你自重，再这样的话我就录像。臭直男。你到底不喜欢我哪一点吗？你很好，但是我有喜欢的人了。丁小姐如果没什么事的话，就赶紧出去吧，我要洗澡。臭直男！丁小姐，能不能给我签个名啊？可以。谢谢丁一小姐，贝一，我先回去把书藏好，你赶紧找丁一小姐签名。在哪里？谢谢，不用了。你不认识我？我当然认识你，你是大明星的当红女星，你是我追星。站住！看不起我。站住！看不起我。丁小姐，我只是没有要您的签名，并没有什么意我的粉丝有名校学生，有千万富豪，他们都想要我的签名。你一个低人一等的仆人，凭什么不想要？他们是他们，我是我，凭什么他们想要，我就一定要？你一个低人一等的下人，凭什么这么跟我说话？我出席一场活动赚的钱，比你一辈子赚的都多，丁小姐。难道您赚的比我多，就比我高贵吗？既然这样，不好意思，我洗澡。我洗澡！你这个丑八怪，你长这么丑，一定没人要吧？也对
。就你这种货色，一定享受不了女人的快乐吧？像你这种主动投怀送抱，会被人赶出去吧？丁小姐，不想跟您吵，要不这样，去拿笔和纸，你来帮我签个名。给你签名。我嫌脏了我的手，既然这样，告诉你，不准走。既然如此，你就做点下人该做的事儿吧，去给我倒杯水。我是小西少爷的专职保姆，不照顾任何人，我就要你给我倒，否则的话，我就让我家雨洁干出去。雨洁也真是可怜。竟然被这种女人缠上。好，站着去。你疯了吗你？你是个贱人，你敢泼我？你想干什么？你没有要干什么。刚刚查了一下您的资料，发现。还真是个响当当的人，那你就赶紧给我道歉，否则我要你好看。丁丁，影视科三西破气明星，现在靠综艺赚钱，曾经因为没赶上飞机大闹机场而。因拍戏时被九九乘法表和拼音字母而称“笑柄”，影评人称其为“票房毒药”。哦，最近还因剧组耍大牌、霸戏而被换角，更有传言其明码标价，与不同男生发生关系。丁小姐，不知道这些资料是真的还是假的？这些都是假的。你胡说！你看我不撕了你的嘴我，我、啊，你敢打我？怎么回事？接近楚雨洁，你就得不到叶莲的消息，这样六百万就泡汤了。对了，我还有这个，楚雨洁啊，楚雨洁，谢你这次不投降。我要抓紧解释，让贝一看看，表哥更强壮。你怎么又回来了？给你道歉呀，今天白天给你添了不少麻烦呢。行吧，没想到你也会道歉。楚总，你去找两根蜡烛吧，要不然喝红酒都没仪式感呀。行吧。真不知道你这是什么癖好。家里没蜡烛了，将就着喝吧。你去把门关一下，省得有人打扰。哼。你喝哪杯？我喝这杯，这杯。干杯。
，没什么感觉。啊。为什么我会觉得有点头晕呢？啊啊！好热！原来你给我下的是催情药啊？感觉怎么样？雨晴，你你怎么发现的？啊？我跟你说过了，我有喜欢的人了，自己在这慢慢玩吧。拜拜。别走。雨晴，雨晴，嗯，我需要你啊，雨晴。就这样把丁丁关房间里，也不太好吧？北一啊，我房间里有个朋友喝多了，帮我照顾一下吧。啊！你怎么回来了？嗯，他好好吃啊你。嗯嗯嗯嗯啊！嗯。北北一，事情根本不是你想的那样。你再不好意思。我呢？哎，北爷，你听我解释，我根本不认识他，我也不知道他为什么这样。还是宁大少爷魅力大，不认识的女人都往怀里钻。我只是个小保姆，没必要跟我解释。哎，你怎么回事？你房间里那人谁啊？我朋友啊。怎么回事？你怎么暴露表哥？直男啊，刚才那药又没醒，我哪分得清谁是谁？是你表哥呀？您是宁氏集团董事长。您是宁氏集团董事长。是，你跟大家说说，咱们到底认不认识？我们认识呀，宁总，我我在慈善晚会上见过你。是。虽然见过，但咱们也不认识，连话都没说过，不是吗？这倒是，不过我早就倾慕宁总了。我要知道您是楚总的表哥呀，我早就来找您了。对不起，我们不熟。他是你朋友，你来处理他。北一，我们走。宁总，我们都已经做过那么亲密的事情了，你记得要对我负责。他怎么处理您呢？您一大明星，我能怎么处理您呢？您想追谁喜欢谁，那是您自己的事儿。要是能搞定宁兆臣这个首富，谁还在乎那六百万？早上啊，要多吃一点。我吃饱了，我去。啊、呃，我也吃饱了。少晨，哎呦，少晨，你就知道你肯定舍不得睡的。少晨，你就知道你肯定舍不得睡的。丁丁女神，我可以接受，请来屁股。那你转身把屁股翘起来。啊啊啊、你等我，我快快快，你我哎，牵你妈！真当姑奶奶我不敲绳啊？滚！干嘛？
？没有，这楚雨洁就是个臭直男，我进不了他的身，你另请高明吧。有叶林的消息了吗？没有，这楚雨洁就是个臭直男，我进不了他的身，你另请高明吧。臭婊子，敢耍我！这楚雨洁看来得用点非常手段了。高叔，跟我怎么样？还是不太正常，叶林还需西陵人。要不我也不会叫你来，高叔，这事儿你应该早点告诉他。虽然我们之间发生了些不愉快，但是作为一起长大的朋友，我应该帮他。来，少长，是你吗？少长，我感觉我好久没有见过你了，你是不是不要我了？少晨，我昨天又梦见咱们两个结婚了。我穿着白纱，你穿着西服，可帅了。然后你就向我跑来，然后，然后，然后，然后他们就突然出现在我面前，穆小七，还有那个丑女人，他们都拦着我不让我闯向你。他们都该死！他们都该死！该死！该死！他们都该死！跟我玩！少晨，你什么时候来的？我梦里睡着了。高文，我问你，你为什么想跟我结婚？从小我爸就告诉我，我就是应该嫁给你的。高文，没有什么是应该与不应该的，每个人都应该根据自己的喜好选择。哎，你看那个人。如果他喜欢你，你会同意吗？我又不喜欢他，我干嘛要嫁给他？你是说你不喜欢我？你为什么不喜欢我呀？那你为什么不喜欢他呢？我不知道。高儿，如果我喜欢的人喜欢上了一个他喜欢的人，那我一定会放下他，然后祝福他。可是，那样活着还有什么意义啊？你把他放下之后，比他更好的人一定会出现。真的？真的？你试试，相信我，我从不骗你。我敬你二位，希望他能放下。你是谁？哎哎哎，别打！想要多少钱？我给你。不要钱？那你想要什么？我要叶林。我不认识。哟，这女的谁呀、啊？长得挺好看呐。丁丁可什么都说了，到底在说什么？真的不知道吗？我不知道。想知道啊？叫声爸爸，我就告诉你啊。丁<笑>，我说，想要见到他可以，不过先答应我一个条件，让我见到你的头。老板，他要见你。就是你要见叶林，对。放这么长时间了，手有点酸了，先帮我松开。反正你们这么多人，我又跑不了。嗯、这个女人怎么又回来了？不行。我得给雨杰打个电话，让他把人弄走
您好，您拨打的电话已关机。怎么回事？你姐平时的手机不会关机的。别打，我可以打电话给叶莲，但是你要答应我一个条件，说必须你自己一个人来，要不然就杀了我。啊喂，喂，是白素是吧？自从那次后，他从来不叫我叶林这个名字的，而且还叫我白素，有情况？嗯，是。让叶林接一下电话。喂，叶林，我一会儿发给你个位置，你过来吧。想你见一位朋友，要收拾的漂漂亮亮的，我觉得你们挺有缘分的。别带白素去，自己来啊。让他该干嘛干嘛去。我一会儿给你发一个位置，到时候两个人来跟我走。你先，你没事吧？没事，他的保镖已经撤走了。终于见到你了，叶林。终于找到你了，叶林。呃呃高叔叔，是你，这一切都是你做的，是你夺走了我的孩子，杀死了我的妈妈。哎哎、我是你的亲叔叔啊，小林。不可能，是真的，要不然我怎么敢一个人在这等你呀、啊？我妈妈没有跟我说过有过这样的叔叔，他是为了保护你。这里面的事情。我只能跟你一个人说。雨杰，你先回车里等我。你要是敢护你，要你的命！我找你，是为了保护你。你自幼丧父，你家的生活费都是我暗中资助的。直到五年前。我突然找不到你了，后来你妈妈也去世了，我就偷偷的把她给葬了。是，如果你是为了保护我们，为什么不把我们接到你身边呢？因为这幕后要害你的人，连我也得罪不起。因为这幕后要害你的人，连我也得罪不起。是谁？宁家父子。你是说是宁宁宁少臣和宁少臣的父亲宁豪去。不可能，不可能！你胡说！我跟宁家根本就不认识，他们为什么要害我？当年你的父亲，也就是我的哥哥宁豪情，一起创立了宁氏集团的前身。宁豪情虽然是大股东，但他并不满足。他逼迫你的父亲转让了股份，然后杀害了他。好在我无意间拍下了这个经过，才不至于被他们灭口啊！你有什么证据吗？为了养活你们母女，我忍辱负重，和宁家达成了协议，用视频换取部分你父亲的股份。视频经过鉴定，被存在了瑞士银行。只有我们两个人都同意，视频只能公开或者销毁。如果我出现了任何意外，视频也会被公之于众。但是宁豪情仍然不放心。还是在背地里派杀手刺杀你们母女，后来他更是派人抢走了你的孩子，也就是现在宁少臣的独子宁小溪。宁家这样的大家族是不会放任骨肉流落在外的。是我想不明白，宁家为什么要让我给宁少臣生孩子呢？孩子，你不要怪我，是我和你的母亲谋划，让你怀上宁少臣的孩子的。是你。只有这样，宁家才不杀你呀、啊！你是小溪的母亲，有小溪这样的人质在宁府，你才不会向宁府报仇嘛！只要你以后乖乖的消失，不与宁家为敌，那他们就没有理由再冒着风险去杀你了吗？要不然，你孩子被夺走的时候就已经没命了呀！可是我听说
。前段时间传的沸沸扬扬的宁家车祸案，是你女儿高文导致的，这个你怎么解释？看来他妈妈死前告诉他孩子的秘密，他也一直在关注宁小溪。当初我也是为了接近宁家，好伺机复仇，才促成高文和宁少臣订婚的。后来我找不到你，就想让两个人赶紧结婚，这样我就能名正言顺的看护宁小溪了呀。可没想到，却害了小文呐、啊。宁少臣多少次向他透露过，想让宁小臣消失的话，我才怀疑。小文是被宁少臣蛊惑，才要杀小溪的。但是我没有证据。可是不管怎么样，我都要带他向你道歉。如果你要复仇，你就把我的命拿走吧。我不信，不信，我凭什么相信你？孩子，我现在就可以给你做亲缘鉴定。嗯、怎么样了？需要六天才会出结果。这六天你不要联系我，我有我自己的生活。朱玉洁是宁少臣的表弟呀、啊。你放心，雨洁会保密的。雨洁，我们走。快到家了，雨洁化妆成什么衣了？本来还想跟他组成一个家庭。小林。啊。该化妆了，从医院出来就心不在焉的。我想说，无论你是谁，遇到多大的困难，我都会和你站在一起。谢谢你啊，听你这么说，我心里舒服多了。我现在就化妆。哎呀，小妈你回来了。对呀，小妈回来了。明天我们去加油吧，是爸爸让我邀请你的。小溪又在替爸爸做主了，对不对啊？不对，确实是我邀请，希望沈小姐能赏光。不好意思，不想赏光。怎么了，贝姨？我们不是说好要做朋友的吗？是你自相情愿罢了，我可没答应跟你做。怎么了，贝姨？我们不是说好要做朋友的吗？是你自相情愿罢了，我可没答应跟你做。如果有一天你突然发现，你究竟怎么了，贝姨？能不能说出来？你自己做的事儿都不说了，你凭什么要我跟你说？我不明白你什么意思。我也不明白，一个没结过婚的人，为什么会突然对一个陌生的孩子这么好？至少看起来非常好。他是我亲生儿子，我对他还有什么问题吗？而且，你为什么突然问这个问题？那你有没有想过，如果你没有这个孩子？会过得多么逍遥快活！你在胡说什么？他是我亲生儿子，小溪跟我一样，从小没有妈妈。我一直觉得他是上天对我的恩赐，我想双手过罪，一定不会让他再受。我怎么会想没有儿子这个事情呢？宁少臣多少次向他透露过，想让宁小臣消失的话，我才怀疑小文是被宁少臣蛊惑，才要杀小溪的。但是我没有证据。所以你说吧，我累了，以后别再打扰我。你，爸，你就带我去吧，我现在已经恢复了。快到老爷，看来宁少臣的劝解起作用了。可是今天我去领亲缘鉴定报告，你去干什么？爸，我想给表姐道个歉，你就给我个将功补过的机会吧，我保证以后什么都听你的。好吧，我把他引了。是老爷，走。怎么样？雨洁，你帮我看一下。他确实是你亲生的。他今天是来向你认错的，事情都已经过去了，你知道错了，我以后就不会再提了。叔叔，我应该向你道歉，前两天我还打伤了你。没事，既然事情过去了
，咱们是不是也该谈一谈合作的事了呢？叔叔，再给我些时间，我需要消化一下。好，雨洁有我的联系方式，你想好了，随时可以联系我。难道说叔叔说的都是真的？大妈，大姨，你没事吧？你头好烫啊！别碰我，我要送小七去幼儿园。哎哎好，好，我不碰你。医生已经在来路上了，我去送小七。大姨，不管你出于什么原因突然变得讨厌我，我们都是最好的朋友，我不逼你，可你想通了，别告诉我。你说这是怎么了？你爸生病的时候没见你这么慌张过。这次比较急，医生还是先看看吧。你不是送孩子去了吗？怎么这么快就回来了？小西，我让别人送了。刚才在门口正好碰见医生，我就给拽过来了。我还有点事儿，你赶紧看吧。还是我对孩子好，还不是跑一半就回来。沈小姐是思虑过重造成的身体不适，没有大碍。我给你开几服药，但只能治标。建议沈小姐当断则断，心情长期忧郁可是慢性毒药。医生怎么样了？没什么大碍，宁少变得越来越善解人意了。哎，吸取上次教训，这次我单独熬了燕窝，其他鲍鱼、海参等几种食材也是单独熬的。等会儿都给你拿过来。谢谢啊。哎，你是病人，还是我来喂你吧？小西，小蚂蚁怎么了？我可喜欢这个面具了，本来我想给你带着玩玩的。啊，小妈没事儿，这个面具哪儿来的呀？这是爸爸的，我偷偷拿过来玩的。小妈看看好吗？来、哎，来，送还给我！我、哦、我刚听到这个，怎么了？没事，这面具是你的。啊，是的。面具哪来的？我也不知道。有一次我在一个宾馆醒来，我就带着它了。我也不知道我怎么去了宾馆，也不知道为什么，一直留到现在。你再休息会，我们先出去。只要你以后乖乖的消失，不与宁家为敌，那他们就没有理由再冒着风险去杀你了吗？要不然，你孩子被夺走的时候就已经没命了呀。雨洁，帮我个忙。什么？你觉得想要害你的人是我表哥？我也不知道。高氏叔叔说宁家是杀害我家人的罪魁祸首，可是宁少臣对我又那么好，他不像是个坏人。我一时间不知道该相信谁。高叔叔有什么证据吗？这倒没有。不过宁少臣有一个面具，害死我妈和带走我孩子的那个人的面具一样。怎么可能？我了解表哥，他不是这样的人啊。所以我要振作起来。我要去测试一下宁少臣，如果他没有问题，就是高氏叔叔在说谎。反之，必然。需要我怎么做？这里有我之前录好的视频，你交给他，放下吧，交给我。白素，我把地址发给你，你带人过去。有小溪生母的线索。没有，好像人间蒸发了一样。少爷，有句话我不知道该说不该说。说，我们已经找了五年了，一点线索都没有，还要继续找吗？有没有一种可能，人已经不在了？张小长，活要见人，死要见尸，我就不信一个大活人能凭空消失。小哥，大婶，有小西生母的消息了。小哥，大婶，有小西生母的消息了。真的。我在门口不显眼的位置发现了这个手机，你看里面有个视频。我是宁小溪的生母，夜里宁小溪的屁股上有个胎记，我要单独面见宁少臣。地址在手机通讯录中，记住一定要自己一个人来，不要有人跟着。找到了。
，母爷，终于找到了。表哥，跟你要一个人去吧。当然。哎，柳絮，你不要跟着去了。你没听他说吗？他只见我一个人。可是少爷，这样会不会有危险？小西屁股上胎记这块事儿，除了生母，几乎不可能有人知道。现在好不容易有了生母的消息，就算危险，我也要去。雨晶，你看着他，别让他跟着跑。是。少爷。小旭，既然出不去，不如就在椅子上歇着吧。宁少臣一个人出的门，刘如旭被他强制留下了。而夜里那人为什么要这样？啊嗯、没想到你还真敢一个人来啊！为什么不来？怕我杀了你？为什么要杀我？你和你的父亲杀了我的父母，夺走了我的孩子，宁小溪，证据确凿。我从来没做过你所说的那些事情。我的父亲也一直想我找到小溪的生活，期待一家团圆。非要我拿出证据来吗？我从未做过那件事情，你拿不出来。看来你说的是实话。如果真的是你夺走了我的孩子，我敢肯定，你不敢一个人来赴仇人之约。我想，有可能是你父亲做的，但是他没告诉你，所以为了证明你父亲的清白呢？我想请宁总您陪我演出戏。好，我可以陪你演这出戏。不过，我有个问题想问你：我寻找了你五年，为什么一点线索都没有？水在天边，近在眼前。你什么意思？随便问问。如果他知道我伪装后就是小溪的保姆沈贝依，不知道。会不会抓狂？好吧，我该怎么配合演戏？本色出演就好了，滚起来！来，哎，不是，松开！嗯嗯。既然高氏撒了谎，那我就上去测测他。嗯，安静。喂，白素，我一会儿给你发个位置，叫上两个人，跟我走。记住。千万不要被人发现。以我的哨声为例，我不吹哨，不准出现。好的，小姐。是少爷吗？他说什么？玉洁，把柳絮迷晕、迷药我放在你车里的包里，迷晕后带到荒地。是。表哥让我们去一趟，开我的车吧。手机没电了，我去包里拿个充电线。叔叔，我是叶离。你想好了要合作了？嗯，我想好了。宁家父子，猪狗不如，我决定要报仇。楚雨杰已经帮我把宁少臣跟柳絮两个人骗到废旧工厂里绑起来了。这里只有我跟雨杰两个人，我怕看不住。您派些人过来帮我们吧。好，只要宁少臣一死，他父亲这个甩手掌柜也翻不起什么浪花。你把位置发给我，我马上过去。爸，宁少臣怎么了？我辛苦谋划了半生，今天终于要有个结果，也怪，只怪这小子命不好。出发，去这个机场。宁少臣啊，宁少臣，跟我斗。你还嫩了点儿，叔叔，就等您来处理这个丑事。今天就要了你们的命
，今天就要了你们的命。玉洁，高氏，高文。原来你们都是一伙的，依林，小溪不是我抢走了，你为什么要保我？你们要是敢动少于一根手指头，我就抽你们的筋，扒你们的皮！你这条狗，我早看你不顺眼了。要不是你在中间捣乱，这个小子早就死八回了。你有今天，还得感谢楚雨洁。楚雨洁，你为什么要背叛我？叶林是我的初恋，饿，到最后却给你折了，为，这是为什么？宁少臣，没想到你最后还是栽在了我的手里，这一巴掌是为了我那被你父亲害死的哥哥的，长嫂如母，这一巴掌是为我嫂子打的，这一巴掌是为了强抢孩子打的。老林，杀了他！为了你的父母报仇！我不是我宁家杀的！小林，杀死他！为你的父母报仇！你父母不是我宁家杀的！不要！小林，快刺！他说我父母不是宁家杀的。你别听他的谎话。我也觉得不是那么傻，你是被他骗了呀！骗我的是你！别别，咱们可是做过亲子鉴定的，我是你的亲叔叔呀！我妈临死前都告诉我了，我爸是你杀的，我孩子也是你带走的，他把证据都给我了。有话好好说。嘿，哎既然你没知道我，那也就无所谓了。这事儿确实是我干的。本来我还想让你把少臣也杀，不过既然这样，也无所谓了。反正我手上已经好几条命，再多几条也没什么。可是我们是亲人，你怎么能这么害我们家呢？亲人。哈哈哈！亲人在利益的面前算个屁！我小时候和你父亲被亲人赶出家门，差点饿死的时候，我就知道这个道理了。亲人不就是用来出卖的吗？你说我你不要杀我好不好？哼，那可不行！知道我这么多年。就乖乖的去死吧！啊，我的乖侄女儿，在我叫您叔叔的份上，不让我们四个明白吗？好，那我就让你们四个都死个明白。夺<笑>走宁小溪的人是我派去，你妈妈死了也是该死，谁让她阻拦我的？可这到底是为了什么呀？当然是为了控制宁氏集团，我极力促成小文和宁少臣的婚事。小文不能生孩子，于是我就以你的性命为要挟，哪怕强迫你生下宁少臣的孩子，然后我再夺走，交还给宁家。这样，高文结婚后成为宁小溪的妈妈，即便不会生。但宁家已经有后了，他们也说不出什么。之后我再除掉宁少臣和宁豪情，我就能够以宁氏集团第二大股东的身份掌控集团了。<笑>没想到我和高文最后退了婚，你是竹篮打虎。<笑>我的谋划岂会这么简单？你知道我为什么选我这个亲侄女儿给你生孩子吗？你，你为了防止我和高文万一没有结婚，确保和小溪还有血缘关系。聪明，你和高文不成功
，我可以安排我这个侄女出场，和宁小溪相认，然后我再除掉你和宁豪情，一样可以凭借第二大股东的身份和宁小溪的血缘关系，掌控宁氏集团。真是一个一石三鸟的好计呀！哈哈哈哈哈哈！那我父亲呢？他到底是怎么死的？你父亲，也就是我的哥哥，那当然也是我杀的啦！哈哈哈哈哈哈！宁豪情那个傻子，还以为是和他喝酒喝死的，其实我提前给你自己下了毒，那种沾酒必死无疑的剧毒。我提前在房间布置了摄像机，拍下来以后，这个视频就从宁豪情的手里要来了宁氏集团的股份，要来了他对我的有求必应。好了，该说的我也说完了。乖侄女儿，临死之前，叔叔再帮你测一下姻缘，怎么样呢？我要第一个杀叶林，有没有人要替他的呢？我，先杀我，我还是先杀我吧。既然是你先举手，那我就送你先归西吧。哎，你竟然背叛我，我可是你的亲爹。你不是说过吗？亲人都是用来出卖的。你们两个叛徒，是什么时候投靠他的？老爷。高文小姐恢复正常之后，许诺把你的别墅送给我们，本来不心动啊。你为什么背叛我？刘少臣不能杀，我可是要和他结婚的。你别做梦了，你们两个已经解除婚约了。还不是因为你们，如果没有那个该死的孩子，没有你们，我和少臣怎么可能解除婚约呢？我本来想留你一命的，但刚听你说，这个孩子。是你给宁少臣带来的，我改变主意了，我决定杀了你，杀了除少臣外所有的人。高安，高安，我以为你的病彻底好了，我才替你高兴，你怎么病成这样？少臣，杀了他们之后，我们就结婚，再也没人能打扰我们了。宁小溪也该死，以后就只有我们两个了。还有你，你沈飞一一样讨厌，竟然还敢给我们少臣生孩子，一定要让你尝尝最痛苦的死！动手！快来救我！快来救我呀！你们别过来！高外，你把刀放下，咱们有话好好说。哎，你是我的亲女儿，你不能杀我。我把你当爸爸，你把我当女儿了吗？要不是你贪心，非要让少臣生个孩子，我们两个早就在一起。少臣，我错了，我们两个找个无人的岛，好好生活，好不好？高外，我已经找到小心母亲了。你一定能找到更适合自己的。都怪你！要不是你，我和双双早就在一起了。我恨你！我恨你！啊啊、我恨你！啊啊啊、希望救护车赶紧到医院。如果高氏醒不过来，高文可能一辈子活在阴影里。他要杀你，你还这么保护他？我这不也没事吗？走吧，去我家吧。我想向你引荐一个朋友。正好，我也有个朋友要引荐给你。哎，你们两个朋友我也挺喜欢的。表哥，咱们公平竞争吧。好啊。公平竞争吧！哎，那你迷我那事儿怎么说呀？你啊，这是个误会，误会什么呀？误会！哎，飞叶，飞叶，哎，你们叫飞叶吗？你是在找我吗？飞叶，我给你介绍我朋友叶，哎，叶林呢？
，什么飞机？嗯，看我们给你表演一个大变活人。